ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മേലിസ ഇന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നേക്കുന്നത് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നതും പച്ചക്കുളം വാസു ഭീം സിംഗ് അയ്യോ മറ്റേ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തട്ടാൻ ഗോപാലൻ പിന്നെ കാളിമുത്തു അല്ലേ ആ അവരൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തൻ്റെതായ ഒരു ശരീരഭാഷ കൊണ്ട് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിക്കൂടിയ എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ഭവനത്തിന് ഭവനം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഭവനത്തിന്റെ പേര് ഭവനം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരുന്നത് ആരാന്നറിയോ അന്നൊരു അടൂർ പങ്കജ അമ്മേന്റെ അജയൻ അങ്കിളാണ് അജയൻ അടൂർ അങ്കിളാണ് അങ്കളെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അപ്പം അങ്കിളിനും അമ്പിളി ആൻറ്റിക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇരിയാവില്ല അതെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് ചെയ്യേണ്ട വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാണോ ആണോ ആ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാണെന്ന് കേട്ടോ അല്ലേ ഇതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിന്റെ ഭാര്യ കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ട് കാണും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അമ്മയുടെ പേര് അതില് ശിവകുമാർ എന്ന് പറയണ മോനെ എല്ലാവരും അറിയും അദ്ദേഹം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആക്ടർ ആണ് പിന്നെ സ്മൃതി ചേച്ചി പിന്നെ ഒരു സീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി സ്മൃതി ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒളിച്ചു നിൽക്കുവാണേ അണ്ടോ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ അപ്പൊ വരാനായിട്ടേ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജമ്മല് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഫാമിലി വേൾഡിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് ഏഹ് എന്നാലും സാരല്ലേ അണ്ടോ ഇനിയെങ്കിലും വന്നോടെ ഓടി വാ അപ്പൊ പറ നമ്മളുടെ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം അറിയാവുന്ന വിശേഷമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തായോ ആളെന്തായിരുന്നു ആക്ടർ അല്ലാണ്ട് ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് നാടകത്തിനാണ് അഭിനയിച്ചത് അത് നാടകം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കാവലം സാറിന്റെ അവിടെയാണ് നാടകത്തിന് ഇപ്പൊ കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പത്മരാജൻ സാറ് അവശിഷ്ടം പെട്ടിയിലാക്കി അവന്റെ പേരിൽ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കണം ബോംബെ അതോ ലോകം ഞെട്ടി പറക്കട്ടെ ഭീം സിംഗ് ആരാണെന്ന് അപ്പൊ അവൻ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പച്ചക്കുളം വാസു ഭീം സിംഗ് സത്യസന്ധനായ ഒരു കൊലപാതകയാണെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയണേ ഞാൻ മാന്യമായി കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതേ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലെങ്ങനെ തമാശക്കാരനാണോ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് സ്വരവെങ്കിലും കേൾപ്പിച്ച് പറയൂ അച്ഛന് അച്ഛൻ തമാശക്കാരനാണ് പക്ഷെ ആരുടെ ഒരു മുഖം മുറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാറില്ല എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയോ വേണമെങ്കിൽ ഊരി കൊടുക്കും ഓ അത്രയും എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും അല്ലേ പറ്റിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ മുഴുവനും അവിടെ തന്നെ പോയി പോയി ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു അപ്പർ അതാണ് കുടുംബ വീട് ഓ അപ്പുറത്താണ് കുടുംബ വീട് അനിയനാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ അനിയനുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകരി തന്നത് അപ്പൊ അവസാനം പെൻഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൈസ പോയി പോവാതെ ഞാൻ കളരി പോയി അവിടെ എല്ലാരുടെയും പറഞ്ഞ് ഈ പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് കൈ തരണം 
ആരും കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി വാങ്ങിച്ചത് ആ അങ്ങനെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതങ്ങ് കൊടുക്കും ഈ ഫീൽഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ആയിട്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് വരുള്ളൂ അത് വന്ന് അവിടെ ഡ്രൈനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് പലരും കൊണ്ടുപോകും നമുക്കറിയൂല ആർക്കും കൊടുത്ത് എന്തെന്ന് ചെയ്തെന്നും നമുക്കറിയൂല പറയൂല വീട്ടിൽ ചേച്ചി നമുക്കേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പത്രത്തില് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തെക്കൻ തെക്കൻ സ്റ്റാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പോഴൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ സംഭവം അമ്മയോട് പറയാൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് നാണം മക്കളെ നീ ഞങ്ങള് വായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാന്തിയുടെ ചേട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ചേട്ടൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരിക്ക് കല്യാണ പ്രായമായി നല്ലൊരു ചിക്കനെ വേണം അപ്പൊ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർന്ന് പറയണ നമ്മുടെ സാർ എന്ത് ചെയ്തു പരിചയമുള്ള വേറൊരു യുവാവിനോട് വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാം ഈ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരും ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയും കൂടി പല ആരും ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ട് ഇവർ ചെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി ചമ്മലായി ദൈവമേ ഞാനിനി പറ്റിച്ചതാണെന്നെങ്ങാനും അവര് വിചാരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തു അപ്പോ ആരാ പറഞ്ഞത് പറ്റിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുമോ ഇനി എങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ശാന്തമ്മയുടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കള കെട്ടിക്കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ കയറി കെട്ടി അങ്ങനെയാണ് അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും കൂട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും വിവാഹ തീരുമാനം അറിയിക്കുകയും അതിലൂടെ തന്റെ ജീവിത സഖിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ശാന്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അമ്മ നേരത്തെ നാടകവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിനെ ഇഷ്ടമൊക്കെ നമ്മള് പൊൻമുട്ടയിടുന്ന വേറെ തട്ടാൻ ഗോപാലൻ അല്ലെ ആദ്യം പൊൻമുട്ടയിടുന്ന തട്ടാണെന്നോ മറ്റുമായിരുന്നു പേര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എന്തോ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താറാവ് അതിനകത്തൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതിനകത്തല്ലേ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ കിടന്നിട്ട് ഇടക്ക് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അല്ലേ ശ്വാസം എടുത്തെടുത്ത് എന്റെ ദൈവമേ അത് ഭയങ്കര ഒരു സീൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുമ്പോൾ എല്ലാരും തട്ടാൻ ഗോപാലൻ എന്നൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് വേൾഡിലെ കിളുക്കം അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മഴവിൽ കാവടി ഇത് ഇത് ഏതിന്റെയാണോ അത് മനസ്സിലാവണില്ല അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല കുറച്ച് മൊമെന്റോസ് ഒക്കെ മകൻ ശിവകുമാർ സാറിന്റെ വീട്ടില് അവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ ഈ തടിയിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ചീത്തായും വരുമല്ലോ അങ്ങനെയും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മേനെയും കൊണ്ട് ഇതേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അല്ലേ ഇതാണ് വീട് കൃഷ്ണ എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ഭവനം അല്ലെ ഭവനം എന്നാണ് പേരിട്ട് അദ്ദേഹം പേരിട്ടതാണോ അദ്ദേഹം പേരിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചത് ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടാണ് വേറൊന്നുമില്ല വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് മക്കളും മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യയും അതെ അതാണ് സമ്പാദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആള് എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാം ഒരു സാധാരണക്കാര് ഇഷ്ടം പോലെ വായിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് വായിക്കും ഒരുപാട് വായിക്കും നാടകങ്ങളും എഴുതും നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാടകങ്ങൾ എഴുതും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് 
നാടകങ്ങൾ നാടകങ്ങളാണോ സിനിമയാണോ ഇഷ്ടം രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചക്കുളം വാസു കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനിലേക്ക് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇപ്പോണ്ടല്ലോ എന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേർ വരെ അല്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോർത്തോർത്ത് ചിരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഭീം സിംഗ് ഭീം സിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ മഴവിൽ കാവടിയിൽ കാളിമുത്തു അല്ലേ പിന്നീട് ഇതിൽ ഒരു ഉറുവശീര അല്ല ഉറുവശിയല്ല പേര് മറന്നു ഏതാ സിനിമയെന്ന് ഓർക്കണ്ടോ കാലമത്തായി കാലമത്തായി അത് ഏതാന്നറിയോ നമ്മുടെ കാക്കത്തിക്കാവില് ആ അപ്പം താടികളില് എന്നിട്ട് കാലമത്തായി എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രേവതിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും അല്ലെ നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ കൂടി കറങ്ങി നടക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഞാന് തിയേറ്ററിൽ പോയി എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാലമത്തായി അത് ഉറക്കൂലല്ലേ ആ വിളി കാലമത്തായി മക്കള് മക്കളോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആള് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല 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 തമാശയാണ് തമാശയാണ് അപ്പൊ അവര് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുവോ അച്ഛനെ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും കളിയാക്കൂല ഇല്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഫ്രീ ആണ് മൂന്ന് പേരോടും അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വരിക അങ്ങനെ ജഗതി ശ്രീകുമാർ ആണോ ജഗതി ശ്രീ ഇവിടെ മിക്കവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുരളി പിന്നെ വിനേന്ദ്ര അരവിന്ദ് സാറ് അരവിന്ദ് സാറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പത്മരാജൻ സാറിന്റെയും അതുപോലെ സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ മൂവികളാണ് സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ മൂവികളാണ് ആളെ ഞങ്ങൾ ജനകീയനാക്കി കളഞ്ഞാൽ എത്ര ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ മൂവികളിലാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ ജഗതി സാറൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടില് വന്നിട്ടുണ്ട് 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 അവരൊക്കെ അടുപ്പായിരുന്നു അതെയോ നല്ല തമാശയാണ് തമാശയാണോ ആ അല്ലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ വേറെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോ ജഗതി സാർ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ പേടിയാണ് കേട്ടോ അളെ അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ വിളിക്കും ചേച്ചിന്നൊരു വിളിയുണ്ട് അതെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കോ ശരീരം കണ്ട അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ അങ്ങനെ കഴിക്കേ ഇല്ല കഴിക്കേ ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദോശയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല അമ്മേന്റെ വീട് എവിടെയാ സ്വന്തം വീട് വീട് ഇവിടെ കോവിന്റെ അടുത്താണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു മരണ കാരണം എന്തായിരുന്നു മരണ കാരണം ഈ പിന്നെ ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കായിരുന്നു സെറ്റിയില് അപ്പോഴ് ഒരാൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നായിരുന്നു കണ്ണൂരെന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപതാം തീ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഇരുപതാം തീയതി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല വേറൊരു വർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാ ചേട്ടൻ വന്നേ ഒക്കുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിച്ച് അടുക്കളയിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ അടുക്കളയിലായിരുന്നു മക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ഇവള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് മോനും രാവിലെ പോയി മറ്റേ ഇന്റെ ഇളയതും പോയി അപ്പോഴ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ചില്ലറ ഉണ്ടോ ചോ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഇരുപത് രൂപയെ ഇരുപത് രൂപ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങി താന്നു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഷർട്ട് മുണ്ടുവിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോകണം ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അല്ലെ ഞാൻ ഇതാ വരണ് കുരി വെക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ കൊണ്ടുപോയി അവൻ പോങ്ങുമൂട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ പയ്യൻ കൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് ആറര ഏഴ് മണി ആയ പുറ്റും കണ്ടില്ല അപ്പോഴുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി 
കാഷ്വലിറ്റിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് മോനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടാം അപ്പം മോൻ ഈ നാടകത്തിന് പോയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അവിടെ അവൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറിയത് ഞാൻ അവരുടെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്തോ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി നീ പെട്ടെന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ബാപ്പ നമ്മളെ ആളിൻ്റെ അനന്തരവളാണ് താഴെ താമസിക്കുന്നത് ആ അവിടുത്തെ അവളെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ രാജച്ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്തോ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ജംഗ്ഷനിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞു അപ്പം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കുറേ ആൾക്കാർ എല്ലാവരുമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കളക്റ്റ് പോയപ്പം ക്യാഷ്വലിറ്റി കിടക്കണം ആൾ അപ്പം ഈ ബാക്ക് വശമാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഹൈനസ് ബാറിലെ ശാസ്ത്രമംഗല ഹൈനസ് ബാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലേശം കഴിച്ചായിരുന്നു ആൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോയി പോങ്ങും മൂട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഒരു വലിയ ബാറുണ്ട് താഴോട്ട് അവിടെയും പോയി കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് അന്ന് അപ്പൊ ഈ ഞായറാഴ്ച ആവുമ്പോൾ കടകൾ മിക്കവാറും തുറക്കൂലല്ലോ എല്ലാം പൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് എന്തായാലും അവനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വീട്ടിലെത്തൂല ആൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു ലോറി സിമെൻറ്റ് നിറച്ച് നിർത്തിക്കായിരുന്നു ഈ ബൈക്ക് അതീച്ച് ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് നമ്മളെ ആൾ തുറച്ചങ്ങ് പോയി രണ്ട് കുറെ ദൂരം പോയി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവനെ ഏതൊക്കെ വഴി കൂടെ ഓടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ്റെ ചേട്ടൻ ട്രാഫിക് പോലീസാണ് ഇവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഇവ നമ്മളെ ആൾ അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ ഒരു ചുള്ളയുണ്ട് ശ്രീ അരിയത്ത് അവിടെ ഉള്ള സി എ ടി കാർമാർ കണ്ടും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് ഇന്നാരാണ് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു ആട്ടോ പിടിച്ച് മെഡിക്കൽ കളയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടത് എന്നിട്ടാണ് ആള് ഇവിടെ അറിയിച്ച് മോൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ് അച്ഛൻ എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരിടവും പോയില്ല അപ്പം പിന്നെ ജുബ്ബ എത്രയും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് അതിനെയൊക്കെ ഊരി അവൻ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഡോക്ടർ കൊണ്ടങ്ങാകത്ത് പോയി എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് വെളിയിലേ ഉള്ളൂ അകത്തില്ല അപ്പം ഞായറാഴ്ചയല്ലേ അപ്പം ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കൈ കാച്ചും കൊണ്ടല്ല പോയി എൻ്റെ ലേശം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മോൻ്റെ ഈ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇത് വച്ച മക്കളെ എന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കാശ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് ആളെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കിടത്തി അപ്പം ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു എന്ന് പറയണം എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ സംസാരമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെ മരുമോയി അങ്ങ് അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവനെ അറിയിച്ച് അവൻ ചെന്നായിരുന്നു അപ്പം താഴെ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ എത്ര കഴിച്ചു വന്നാലും രാത്രിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിളിയുണ്ട് ഡിയേന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേൾക്കാം നിശബ്ദത അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പറയും അതാ വിളിക്കുന്ന ഡിയേന്ന് വിളിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ അപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആശുപത്രിയാണ് ചേട്ടാ ഇത് വീടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അങ്ങനെ നേരം വിളിക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആളിന്റെ സ്ഥിതി മോശം അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഐ സി കൊണ്ട് പോണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നൊന്ന് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നെ ഒന്ന് കയറ്റി വിടുവോ അപ്പം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല അങ്ങനെ കണ്ടാ കുറ്റമാണ് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു കയറ്റി വിടാ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ കയറ്റി വിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഇളയും മോളും കൂടെ അകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ കിടക്ക നിശബ്ദതയായിട്ട് അനക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തട്ടി ഞാൻ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പറ വരാ നോക്കി മോള് ഉറക്കെ വിളിച്ച് അച്ഛ 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 എന്ന് വിളിച്ച് പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അവിടെ കയറ്റിയ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നും തല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധു എന്നെ അത് ആ അപ്പം ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ട ഇനി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ചേച്ചി എന്ന് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കവം വന്ന് ഇവിടെ തുരക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ തുരന്നു കവമൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ നവംബർ ആറാം തീയതി ആയപ്പോൾ വൈകുന്നേരം എന്തിനോ ആ പുള്ളി ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ചുറ്റും കട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കിന് ഞാ
ഒരു മാസം കിടന്ന് അല്ലെ നവംബർ ആറിന്റെ മാസം കിടന്ന് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി അതിനകത്ത് കയറ്റി നവംബർ ആറാം തീയതി മരിച്ചു കണ്ട വനം പൈസ ചെലവായി കാരണം അത്ര ഒരു മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഘടന ആദ്യം പതിനഞ്ച് രൂപ അത് കവാല സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അമ്മയുടെ സംഘടന അവരുടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുത്തേ ഒക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പതിനയ്യായിരം രൂപ ആദ്യം കിട്ടി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അത് മൊത്തം തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി പൈസയൊന്നും ഇല്ല മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയാണ് ആറുമണിയായി അന്ന് ആറുമണിയായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വർഷമായി പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി പോയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തമാശ കണ്ട് ഇന്നും ചിരിക്കുവാണ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് രാവിലെ പെൻഷൻ പെൻഷൻ ആയത് പിന്നീടാണ് സർവീസിൽ സർവീസിൽ എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിയൂല സാലറി എത്ര ഉണ്ടെന്നും അറിയൂല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വാങ്ങിച്ച തന്നെ ആരൊക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് തരാനുണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് വർഗീസ് പുനലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പ തന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണോ അന്നേ അച്ഛൻ ഉള്ളപ്പ തന്നാണ് അല്ലേ ആ വേറെ ആൽബം അങ്ങനെ ആൽബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മീഡിയാസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോസും ആൽബംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ ഫോട്ടോ ഒന്നും കാണിച്ചു തരാനില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഒളിച്ചു നിൽക്കണ നമ്മുടെ സ്മൃതി ചേച്ചിയില്ലേ സ്മൃതി ചേച്ചിയുടെയും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സീമ ചേച്ചിയുടെയും പിന്നെ ശിവ ശിവകുമാർ സാറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പിക്ചറൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതെ സ്മൃതി ചേച്ചിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴേ കാണിച്ചേക്കാം ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു അതെ ഏ ഇത് സ്മൃതി ചേച്ചി ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്ന ചേച്ചി മുരളീധരൻ നായർ ആ മകൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ മോള് ഗോപിക ആ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒളിച്ചു നിങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു നോക്കാം ശിവചേച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സൈഡിൽ കാണിക്കും അപ്പോ എനിക്ക് വയ്യ വേണ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചോളാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങള് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ സാറിനെ അപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ മാത്രമേ പകരക്കാരനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോട് സ്നേഹത്തോടും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ എലിസ സൈനിങ് ഇനി നാട്ടിലൊരു കളി കളിക്കാം 